வணக்கங்க நான் உங்கள் சமையல்காரர் பொண்ணு இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறதுங்க பூரி மசால் ரொம்ப ஈஸியாக பூரி மசால் செஞ்சிடலாங்க இது ஒரு கஷ்டமான வேலையே இல்லை பூரி மசால் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாங்க அதுக்கு நான் ஒரு மூணு சின்ன சைஸ் உருளைக்கிழங்க நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இது ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா நீல நீள வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க எப்பவுமே பூரி மசாலுக்கு இந்த மாதிரி நீல நீளமாக தாங்க போடணும் இது வந்து தக்காளி ஒரு பெரிய தக்காளி இருந்தால் அரை தக்காளி போடுங்க சின்ன தக்காளி இருந்தால் ஒன்று போட்டுக்கலாம் நல்லா பழுத்து தான் போடுங்க கொஞ்சமாக போட்டால் போதுங்க தக்காளி நிறைய போட வேண்டியது இல்லை இது வந்து பொட்டுக்களை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டுக்களை எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இது மூணு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க கொஞ்சம் கருவாப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு கொத்து கொத்தமத்தலை கிள்ளி வச்சுருக்கேங்க இது கால் மூடி தேங்காவை திருவி வச்சுருக்கேன் ஒரு அஞ்சு கிராம்பு ஒரு ரெண்டு இன்ச்சுக்கு பட்டைங்க ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சோமுங்க ஒரு கால் டீஸ்பூன் கசகசா ஒரு மூணு பல் பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இந்த பொருட்களையும் இந்த தேங்காயும் இந்த பொட்டுக்களையும் போட்டு மிக்சியில் அரைச்சிக்கணுங்க பச்சையாகவே அரைச்சிக்கலாம் வணக்க வேண்டியதில்ல முதல்ல அடுப்பில் வடை சட்டி வச்சுங்க இந்த வெங்காய தக்காளி தாளிச்சு விட்டுடலாம் இது வேகறக்குள்ள நம்ம இதை அரைச்சிட்டு வந்துடலாங்க இப்போ இதெல்லாம் மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கலாங்க இந்த தேங்காயும் போட்டுடலாங்க இந்த பொட்டுக்களையும் போட்டுக்கலாம் இது தாங்க அரைக்க வேண்டிய பொருட்கள் இப்போ நான் அடுப்பில் வடை சட்டி வச்சுட்டேங்க இதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் சூடானது அதில் கடுகு போட்டுக்கலாங்க இப்போ இதுலேங்க கொஞ்சம் கடுகு கடலைப்பருப்பு போட்டுக்கலாங்க இப்போ கடுகு நல்லா பொரியுதுங்க இதில் வெங்காயத்தை போட்டுடலாங்க இந்த கருவாப்பில் பச்சை மிளகாயும் போட்டுடலாங்க கொஞ்சம் வெங்காயம் வேகுதுங்க அதில் கொஞ்சம் கடுகு போட்டுக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் வெந்துருச்சுங்க இதில் தக்காளி போட்டுடலாம் இது ஒரு கலர் கலக்கிட்டு வெங்காயம் தக்காளி வெந்துட்டுருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம மிக்சியில் போட்டு வச்சுருந்தீங்களா இதை வந்து அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா மாவாட்டம் அரைச்சிட்டு வந்துடுவோங்க இப்போ இது நல்லா அரைச்சாச்சுங்க இது பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி வெங்காயம் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இதில் இப்போ ஊற்றிடலாங்க அரைச்சி வச்சுங்க கொஞ்சம் நல்லா தண்ணி ஊற்றி அந்த மிக்சி ஜாரையும் கழுவி உள்ளே ஊற்றிடலாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வேணுங்க அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டேங்க இதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாங்க மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக போட்டால் போதுங்க இப்போ இதை நல்லா கலக்கி விட்டு இதை நல்லா கொதிக்கிட்டுங்க கொதிக்க கொதிக்க குழம்பு வந்து கெட்டி ஆயிடுங்க நம்மளுக்கு வேணுங்கிற அளவு குழம்பு கெட்டியானி உருளைக்கிழங்க போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாங்க இப்போ இதை நல்லா கொதிக்கிட்டுங்க அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்ட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக சுண்டிடும் அடுப்பு அதிகமாக வச்சிங்கன்னா நீங்கள் இதை கொஞ்சம் கிட்டையே நின்றுக்கணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கா திறந்து பார்த்துட்டே இருங்க இது தண்ணி வந்து கொஞ்சம் தாராளமாகவே ஊற்றிக்கலாங்க ஏன்னா பொட்டுக்களை போட்டங்காட்டி கொஞ்சம் நல்லா கெட்டி ஆகும் அதனால் அப்புறம் இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போகணும் இல்லைங்களா அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி தாராளமாகவே ஊற்றிக்கோங்க கொதிச்சதுக்கப்புறம் அது நல்லா கெட்டி ஆயிருங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாங்க நீங்கள் முன்னாடி உப்பு போடுறதுனால போட்டுக்கலாம் உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடலாங்க நல்லா பச்சை வாசனையெல்லாம் போகட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூணு நிமிஷம் கொதிச்சிருக்கு அடியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொட்டுக்கள்லாம் அடி பிடிச்சிருக்கும் அதனால் திறந்து இந்த மாதிரி அடியால் நல்லா கலரி விடுங்க கலரி விட்டு மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாங்க அதுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கையும் கொத்தமல்லியும் போட்டுக்கலாங்க இப்போ மசாலாவோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போயிடுச்சுங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் இந்த குழம்பு ரெடி ஆயிடும் ரொம்ப நேரம் இதை கொதிக்க வேண்டியதில்லை இப்போ நம்ம இதுலேங்க அந்த எடுத்து வச்ச உருளைக்கிழங்க உடச்சி உடச்சி போட்டுடலாங்க ஏகமும் போட்டுட்டுலாங்க இது மேலே கொஞ்சம் கொத்தம் தலையை தூவிட்டு ஒரு கலக் கலக்கி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மீடியமில் அடுப்பை வச்சு வச்சிடலாங்க இல்லாட்டி அடி பிடிச்சிரும் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் குழம்பு ரெடி ஆயிருங்க இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க நல்லா மசாலாவோட உருளைக்கிழங்கு கலந்துருச்சு இன்னொன்று இதை அடுப்பு ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் இந்த பூரி மசாலா கொஞ்சம் கெட்டி ஆகும் அதனால் அப்போ என்ன பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் சுடுதண்ணி வச்சு இதுக்குள்ளே கலந்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ பூரி மசால் பூரியோட ரெடி ஆயிடுச்சு இது ஈஸியாக செஞ்சிடலாங்க இது நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ்